ഹായ് ഓൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡി സി മെഷീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാക്കി രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് തന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതിന് ശേഷം അതിനെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ജനറേറ്റർ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ലെറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ ഇൻ വെബോ ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെയും ഓരോ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സോറി ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരോ മെഷീനും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ ആണ് ലെറ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കുക ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ലോട്ടിലും എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ആൻഡ് പി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റർ പോൾസ് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ എന്നുള്ളതാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് അങ്ങനെ എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഒന്ന് വിധമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർലൽ പാത്ത് ഇൻ ആർമേച്ചർ നമ്പർ ഓഫ് പാർലൽ പാത്ത് ഇൻ ആർമേച്ചർ എൻ ഈസ് ദ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ ഇൻ റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്താണ് ആർ പി എം നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഈസ് ദ ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി പാർലൽ പാത്ത് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ പാർലൽ പാത്ത് പാരലൽ പാത്ത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി കാരണം പാരലൽ പാത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് എടുത്തു ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് പെർ കണ്ടക്ടർ കാണുവാണ് എത്രയാണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് പെർ കണ്ടക്ടർ കാണാം ആദ്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ ലിക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫാർഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അതിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻഡു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കാരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ റീസണിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആൻഡ് ആ എന്നിന് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ന ഫ്ലെക്സ് കട്ട് പെർ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് പെർ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാകും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഓരോ പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിലും അത്രയും ഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് അതായത് ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് പെർ കണ്ടക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി വെബർ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റവ
Hence, according to Faraday's law, d5 by dt equal to no ko, phi into uh, phi into p and then d5 ki paharun namal eirudhi appa total number of conductors ethri uh, small n is equal to 1 naa namal avad eiruddhi rikki nudha ibada eiruddhi rikki nudha dt yana e dt ki paharun namal end substitute eithu 60 by n cheithu a n naa ni mida vandhi rikki nudha e n speed aana revolutions per minute aana for a simplex in ipo e or equation e thanne namakko number of conductors number of conductors into multiply in the number of conductors is that honor upon the render the tonda simplex wave bound to generate under case in the case lap bound to generate under case in the case in the lap winding on angle number of parallel path is equal to number of poles I can a put up lap winding on angle wave winding on angle number of parallel path the other one is equal to end I can do I can so, lap winding and wave winding in detail at the same time. In the lap winding, there is a coil in the finishing end that is connected to the commutator segment first and then to the starting end of the adjacent coil. P is a coil in the finishing end and the starting end is connected to the random joint in the portion of the commutator segment. That is why it is called lap winding. ओके आप इधर ना तो ओरों ने टेम साइड ये कोइलिंग अने कंप्लीट आयत वरिम बो साइड ओवरलाप पे दो वरिम मट्टों ने टेम मोले लादू कोण डाना लाप वाइंडिंग ओवरलाप अनोला मीनिंग लाना लाप वाइंडिंग नो अने रीकिन्दा अपन नंबर ऑफ पार्ल पाथ ए इज़ इक्वल टू थ्री आई क्यूम नंबर ऑफ पोल्स पी आई क्य in the wave winding, one conductor under one pole is connected at the back to a conductor which occupies the same position under the same pole. One conductor, one pole is connected at the back to a conductor which occupies an almost corresponding position under the same pole. So, what is this? If you have a wave goal, you can have a wave goal in the connection. If you have two parallel paths, you can see the picture in the video. Now, just one thing, wave winding and lap winding and overlap. Wave winding and overlap is the wave winding. Wave winding is the wave goal in the continuous side. If you have a wave overlapping, you can see the wave goal in the connection. If you have a wave goal in the connection, इंगेने wave पॉले इंगेने अंग पोवा ना चेंग नदा ओके मैं जो दाउं बड़ो starting end डा connected to दा finishing end of the other one अंगेने आप बो इंदर उन चले बड़े की ना overlap पे इधर उन इंदर mold लों दो वायरन वाले वायरन अदा आना lap वाइटी ओके अब ये वो conditions वो डी निर्चन ओको आने के लिए नमक ये equation नंटे दिले इडा बट्टू आधी तरह ना general equation पर आया इधर आना general equation for the EMF generated in all the conductor so the total generated EMF is equal to phi is a then by 60 into P by A. Equation padikya, kanada padikya, utri problems idhule chowikya ronda. Phi is a then by 60 into P by A. Idhule phi yenda ana flex per pole ana is a do number of conductors. Total number of conductors ana N is the revolutions per minute. Like number of revolutions ana and 60 namala the second lege akka mendi chert da ana. Then P is the number of poles. Then A is the number of parallel path. If you have a number of parallel path equal to P, A is the lap winding. If you have a lap winding, you have the equation of phi is the den by 60 into P by P. If you have Pn by 60 into Z by P, same thing. You have to top up P and P and cancel it. Now, if you have a wave winding, we have to add 2 to A. So, phi is the Pn by 60 120 वाले। अब आधे जनरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं चामदी। इक्वेशन मारा दे इम्पोर्टेंट आना पढ़ चुके क्या? अब इधर वैर इधर ले नमक चाहिए वाले के लिए कांस्टेंट्स अल्लाह ओरी मिच वेक्यू वाले के लिए अदर नमक पहले पोर्ड कोस्टी मारा आर लो दे स्पीड उम अदो वाले जनरेटेड ईएमओ फंडामेंटल � अब हम आगे ना कंट्रोल बढ़ी क्या ना इटलो रिलेशन इनामले ये एक बाकी पार्ट लग के अदा ये द एक मशीन तन्हे आना मशीन दे नंबर ऑफ कंडक्टर्स अदु बोले 
फ्लेक्स फ्लेक्स स्पीड चेजू नंबर ऑफ कंडक्ट नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ पारल पात को अब नाम के इंटू फैंत अब फ्लेक्स इंक्रीस इम एफ जनरेट इंक्रीस स्पीड इंक्रीस इम एफ जनरेट इंक्रीस ओके अब आलेशन कई जी इस जनरेट वोटेज के फिस्ट को चेरतीटा इवे वर इज पी बै सिक्सटी इंटू ए अत्र अब थैंक यू सो मच अब अड़ क्लास नमुक अड़ क्लास या कुछ प्रॉब्लम वर्कौट्त अब वर्कौट अब थैंक यू सो मच